Gli esami non finiscono mai, anche le difficoltà e i dubbi per l'Avellino, perché di certo a Tileo Tessera la sfida contro il Cagliari avrebbe voluto arrivarci in modo migliore. Per vendicare la sconfitta in russa dell'andata, per vincere contro un passato a volte scomodo e per continuare a costruire un presente che comunque sorride come è bianco-verdi. Il semaforo rosso è scattato con prepotenza a centrocampo dove il tecnico perde D'Angelo per una brutta contusione al torace e spera di poter recuperare Mariano Arini. La distorsione alla caviglia a sinistra non gli ha dato tregua neanche questa settimana dopo che la scorsa aveva alzato bandiera bianca e solo nelle prossime ore dunque lo staff medico e tecnico decideranno se rischiarlo o meno. In caso di decisione negativa le possibilità sono due. La prima è l'inserimento di sbaffo come interno sinistro come è successo con la Salernitana con Paghera sempre play e Gavazzi sul centrodestra. In questo caso la difesa resta la stessa, Biraschi e Pucino Terzini, ci dai e chiusa coppia centrale. Se invece Tito Tesser volesse puntare su un centrocampo più fisico, questo vorrebbe dire far ritornare ci dai sulla mediana, lasciando a Migliorini la maglia da difensore centrale. Ma in questo caso le certezze e la solidità della retroguardia verrebbero comunque messe in discussione e contro il Cagliari, che ha il miglior attacco del campionato, 44 gol realizzati, non sembra proprio il caso. Ma il calcio è questo e a volte bisogna fare di necessità virtù. Sien non si tocca nel ruolo di trequartista mentre in attacco il ballottaggio tra Mokulu e Tavano il belga è leggero vantaggio per una maglia da titolare al fianco di Gigi Castaldo è apertissimo. Di certo per Super Gigi non sarà una gara qualunque il desiderio di siglare il gol vittoria contro Massimo Rastelli è troppo forte. Al campo giudice supremo la sentenza che speriamo sia tutta bianco-verde.